天那么吵吵吵吵吵。林海松，你这体力太好是不是？你不睡的话就别睡了，我让你现在去锻炼。林，哎，这人又跑哪去了？林可松，林可松，林可松，林可松，林可松，你醒醒！林啊，林啊，小熊五好。哎，不好意思，这里不能进。呃，我想问一下，患者在被发现以前有没有摄入过什么食物或者药物？啊，我做的炒饭，就是火腿、香肠，还有蔬菜，我们也都吃了，没有问题啊。没吃药，平时也健康的很。那他有什么过往病史吗？这不清楚。把他送来医院之前，旁边有个饭岛香薰灯。哦，好的，我知道了。上心电监控，零点三毫克，肾上腺素记录，生理盐水扩容，快。还没有醒，请问你可以联系到林可松的家属吗？联系家属，情况这么严重吗？对，患者在昏迷之前接触了精油，我们刚已经对精油进行了化验，也对林小姐做了变态测试，发现正是精油中所含的醋酸沉香醇导致了他的过敏反应，而且情况相当严重。虽然我们已经使用了脱敏药物，可是情况还是不是很乐观。那个精油温了很长时间呢，为什么没事？这是病危通知书，需要你们家属签字。林可松的家人就住在上海，可以吗？嗯，可以。妮娜，马上给小雨叔叔打电话。哎，好。江先生，我已经在路上了，医院不管用什么药都行，只要把人给我救回来。伊丽森，不好意思啊，这么晚打扰你休息。有件事我想问你一下，嗯，你上次给千帆的精油和给我的是同一批吗？啊，当然当然是。嗯，精油有什么问题吗？奥利没事吧？啊，那倒没有，是林可颂，他对精油过敏，住院了，而且挺严重的。什么？怎么会这样？啊，你不用担心。我们现在正在治疗他。嗯，我明明记得，你那批精油我检查过是没有问题的，但检测出的沉香酯和他这次过敏的好像不太一样。这不可能。啊，没什么，我我就是随便一问。啊，这么晚了，不打扰你休息，先这样，晚
这样，先冷静一下，先生，您先把手放下来好吗？对不起，是我没叫过奥克松。都是你，先生，先生，您这样做解决不了任何问题，我们这是医院，这事儿本来就是个意外，和他没有关系。没关系，和你们都没关系，和我有关系。你带走可颂的时候，要是我不答应，他现在会躺那儿吗？啊，那不你活不了他的孩子，就到这个嘴，你你不觉得他可怜了吗？你，先生。别激动，我们正在想办法积极的治疗，脱敏药也用上了，您放心，不会有太大问题。谁家都告你，可颂要是有什么三长两短的，我这个老命就给你换了。来，您先坐着，您先坐着。您消消气儿，消消气儿，消气儿。千帆。叔叔，可松要是有个万一，我把命赔给你。给你带一边去。过来小雨啊，到哪儿了？得赶紧的！你自己都下通知书查馆子，你给开这一口气要上不来啊！爸，我就不回去了。安康鱼肝，你知道对时间要求有多苛刻吗？从鱼肚子里拿出来就必须立马做。我节油你就行了，我也帮不上什么忙。什么？一个破鱼肝和你姐姐谁重要？你不知道吗？我告诉你，你赶紧给我过来！我就我。混蛋丫头！医生，可松他怎么样了？放心放心，暂时已经没有生命危险了。我们后续还会治疗的，先出来跟大家说一声，大家不要着急。谢谢谢谢，没事，有什么情况我会再跟你沟通的。哎、呃，喂喂喂，大哥，喂，林峰，怎么了？啊，我，呃，哎，我不是我那个是，我估计手机有点问题，所以他自个儿拨出去了。啊，对对对，没什么事情，没什么事情，啊、不好意思啊，您您们赶紧睡，赶紧睡。哎，千帆，在林可颂。过敏的精油里面，我们检测出了一种物质，是一种慢性毒药，它能慢慢的摧毁人的神经系统。我失去味觉跟这有关吗？有。虽然最终的毒理报告还没有出来，但是理论上说，就是这个东西让你失去味觉的。这东西是精油里面本来就有的，还是额外加进去的？是额外加进去的。你放心，我已经报警了。我也怀疑过这个精油，因为当时伊丽丝给我的样本里边根本就没有这个东西。如果不是这次意外，这东西很难被查出来。但千帆，你知道吗？这不是重点，而重点重点是到底谁想害我？不，重点是，既然我们知道了毒物是什么，我们就有治疗的办法。所以说，你的味觉是有希望恢复的。这、就是这几天唯一的好消息了。
那我怎么一点都看不出来你高兴呢？我应该高兴吗？金钥匙伊丽丝买来的，然后交给李燕，最后拿给琳娜。一共只经过三个人的手，三个跟我最近的人，其中一个人想害我。不，是已经把我害得失去味觉了。我不能害怕吗？但我下线。这事不会是伊丽丝和妮达做的，是吗？在警方调查结果出来之前，我谁也不信，包括你。这是解毒药，舒慢一点。哎，小王，来过来一下。你把这个拍一下，把监控录像拷走。我问你，你的精油是哪来的？嗯，每次都是快用完的时候，李燕就送过来了。那你每天会用多少？就几滴，一瓶大概能用两个星期。那你平时精油是放在什么地方呢？以前放储藏室，后来我嫌麻烦，瓶子又小，就拿到我房间了。这个精油是英国产的，嗯，差不多半年前奥利在伦敦开始用的，是我买的。但是到了上海以后，他已经用习惯了，所以我就尽快让那个产品寄过来。嗯，如果我忙的话，我就会让李燕负责这个事情。那，那平时你自己用吗？嗯，不，我不需要，我没有睡眠障碍。大部分的投毒案都是仇恨报复，所以嫌疑人的动机很重要。以你对江千帆的了解来看，李燕会不会对他心存不满？嗯，千帆有时候脾气不好，但是他人真的再好不过了。就算是批评他，也绝对是工作上的事，绝对有理有据。他对李燕真的很好，放心吧，我们一定会查出嫌疑人的。谢谢你再试试其他的，来，拿着。你的血氧浓度已经很高了，不能再加药了。为什么还是什么都尝不出啊？嗯，千帆，这慢性和急性中毒它不一样，你的神经通路已经被关上了，现在可能需要长期服药，但这药效不好说。准备。咱俩之间不说这个，医学呀，有时候就是这样。嗯，我们还是还是要去尝试更多的办法，比如中医、针灸、前端的试验性的药物。总之啊，别放弃。
的处心积虑，想要害我的人，就是要我放弃。我不会让他如愿的。店人的诊症都已恢复了正常，呃，给他用的药物里面呢有镇静的作用，好好睡一觉，醒了就好了。哎，好的，谢谢你啊，医生。不客气，我们应该的。喂，喂，你的伞是我。奥利怎么样了？他恢复了吗？一点还没有恢复，药还是没有起作用。不可能，这不可能！你不是博士吗？啊？怎么会治不好他？他就是失去了味觉，怎么会治不好？怎么会？伊丽丝，哎，你先别急，你你先别急啊。这样吧，等见了面，我再跟你细聊，好吗？电话里说不清楚。可松，可松，你醒了。精油过敏了，怎么样？好点了吗？啊，别动，别动，我把你摇起来啊！啊，怎么样啊？啊，吓坏了你了吧？告诉我爸妈吧，差一点儿。来，买一点。哎，这是江先生的私人医生，谢医生。精油我用着过敏，江先生用了这么久，他没什么事儿吗？啊，我们已经给他做了排毒，他没事的，你放心。那你先好好休息，有什么事儿随时叫我。啊，好，谢谢医生啊，谢谢。